Hi guys, this video lo mano 9th class physical science chapter 1 matter in our surroundings gurinchi telusukundam. Let's get started. Mano vaka sari mana surroundings lo ki vaka look veste inno variety of things different sizes lo different shape lo kanipistayi. Everything in the universe is made up of material ni scientists lo matter anano start chesaru. For example, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, water drop, particle of sand, everything is matter. Final ga manu yen cheppa chante, ee universe lo yedaina sare, space occupy chesi, mass in kalugu unte dhani matter anachu. Occupying space ne value manu kuda antar. Purva kalam lo manu Indian philosophers matter ni aidu rakal ga classify jesi cheppe vallu. Vati ni pancha botala ni pancha tatwa ni kuda piliche vallu. A pancha botala yeho ippudu chodham. Gali, neeru, bhoomi, akasham, agni. English lo ite air, water, air, sky, fire. Ii aidu tito ne matter ane di meda yuntu nane appu namme vallu. Ippudu mod Modern scientist लाइते matter नी based on physical properties मूड रकालगा, based on chemical properties मूड रकालगा classify चेस्तु नार। इवीडियो लो मनो based on physical properties प्रकारों classify जेशीना states of matter नी तेल्सकोना। दीन कन्ना मुंदु असलु physical nature of matter अने देला उन्टिंदो चुद्धा। matter अने दी अथि चिन्न अनुगुलतो थेयार चेपड ये पार्टिकल अनेक दिन यंत्र चिन्ह दंते माना वो हक कोड़ा अंदर नांता चिन्ह दिखा उन्तुं दे ये पुरु पार्टिकल्स योग का कैरेक्टरिस्टिक्स चोदना मैटर लो उन्हें पार्टिकल्स मध्य स्पेस उन्तुं दे ये पॉइंट अर्थांगा वाला नंते वाटर लो सोगर गाने साल्ट गाने बेच न पड़े मोतुं दे सोगर गाने साल्ट water particles मதில் உண்டி spaceல் சேரி மனு கணிப்பின்சு கொண்டாப் பாத்தாய் அந்து வல்ல கரிகுப் பயின்னட்டு வண்டி sugar மனக்கு கணிப்பின்சது matter लோனி particles continueுக move आவுத்தாய் ஏ பாய்ன்டு மீக்க அர்த்தங்காவல் அண்டு அகர்பத்தி வாசன் சோடால் அண்டு மனும் தானி தெக்கிரிக்கு வெல்லி வாசன் சோடால் ஒக்க வேல அகர்பத்தி अपुर यक्कर नुच्छ है ना मन आवासन पिल चुच्चू इकड़ पार्टिकल्स है नेट भी वक्का देगर नुच्छ इंगो देगर की कंटिन्यू का मूव होता है ना मटा मैटर लो ने पार्टिकल्स मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ने ढूंढते हैं ये पॉइंट में कार्तंग आवाल अंटे वक्का आयरन नेल ने चाक पीसन डिस्कोंडे हैमर्तो � दानि मनु विड़ते यालंटे चाला कस्टों States of matter अन्ने दी मूड रकालगा उन्टुंदु उकटी the solid state, the liquid state, the gas state matter इए मूड state लोलो उन्नडानि की कारण में मन्टे वाटिलो उन्डे particles योक्का characteristics variations अनमाटा इए characteristics variations इन मानु अर्थन जेसकोने मुंदु Vocês water अन्त spread होत्तुन दान्ने मनु diffusion अनको होच्छु इप्पुड मनु states of matter लो उन्ने अट्ट वांटी differences चोथां solid state लो एदेन्ना वक्क object उन्दी अन्टे दानिको वक्क fixed shape उन्टुन्दी fixed volume उन्टुन्दी compressibility मात्र तक्कुगा उन्टुन्दी अलागे diffusion अने fixed volume हैते मात्र उन्टोंदु compressibility गोड उन्टोंदु इए compressibility अने दी compared to solids हुँ liquids की कोंचु एक्कु उन्टोंदु diffusion गोड liquids लो जरुत्तोंदु इए rate of diffusion गोड liquids लो solids कंटे एक्कु उगाने उन्टोंदु liquids योक्क shape नी मनु easy गा मार्चोच्चु अलागे इवी easy गा flow होताय गा बट इवीटिनी fluids अंटार। एंदु कांटे यक्कुव वाल्यूम उन्नेट वाण्टे गैस इनी कम्परस्ट चेसी लिक्वीड लोग मार्ची ट्रांस्पोर्ट जासार गापट्टी दान्ने मानु LPG गैस अंटाम 
ఎల్పీజీ అంటే లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అలాగే కొన్ని వెహికల్స్ లో ఫ్యూయల్ గా కూడా వాడతారు సిఎన్జి గ్యాస్ ని సిఎన్జి అంటే కాంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇక డిఫ్యూజన్ విషయానికి వస్తే గ్యాసెస్ లో డిఫ్యూజన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది కంపేర్ టు సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కింట్లో వంట చేస్తుంటే కూడా ఆ గుమ్మ గుమ్మ వాసనలు మనకి ఈజీగా వస్తూ ఉంటాయి ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిఫ్యూజన్ కెన్ మ్యాటర్ చేంజ్ ఇట్ స్టేట్ ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యాటర్ తన స్టేట్ ని మార్చుకుంటుంది హీట్ అండ్ ప్రెజర్ ద్వారా మ్యాటర్ యొక్క స్టేట్ ని మనం ఈజీగా మార్చగలం మన చుట్టుపక్కల ఒక ఆబ్జెక్ట్ త్రీ స్టేట్స్ లోనూ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అదేంటో కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి హీట్ చేయడం వల్ల సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి మారితే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం మిల్టింగ్ అంటాం లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది గ్యాసెస్ స్టేట్ లోకి మారితే ఆ ప్రాసెస్ ని బాయిలింగ్ అంటాం దీని ఎవాపరేషన్ అని కూడా అంటారు బాయిలింగ్ కి ఎవాపరేషన్ మధ్య తేడా ఏంటో ఈ వీడియోలోని నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను గ్యాసెస్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి మారుతుందా ఎస్ మారుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని మనం కండెన్జేషన్ అంటాం లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మారుతుందా ఎస్ మారుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఫ్రీజింగ్ అంటాం సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మారుతుందా ఎస్ మారుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని మనం సబ్లిమేషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్పూరం అనేది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది దాన్ని వెలిగిస్తే డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మారుతుంది గ్యాస్ స్టేట్ లో ఉన్నది సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మారుతుందా ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ దీన్నే మనం డిపోజిషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అది డైరెక్ట్ గా సాలిడ్ స్టేట్ లకు కూడా మారుతుంది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని డ్రై ఐస్ అంటారు స్టేట్ మారేటప్పుడు యాక్చువల్ గా మ్యాటర్ లోపల ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ లో ఏం జరుగుతుంది జనరల్ గా మనం హీట్ చేసినప్పుడు మ్యాటర్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ యొక్క మూమెంట్ పెరుగుతుంది దీన్ని మనం థర్మామీటర్ లోని టెంపరేచర్ పెరగడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు కానీ స్టేట్ మారేటప్పుడు థర్మామీటర్ లో టెంపరేచర్ చేంజ్ కాదు దాన్ని మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి మనం ఇచ్చే హీట్ ఏమవుతుందంటే మ్యాటర్ లోని పార్టికల్స్ అనేటివి ఈ హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని వాటి మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఓవర్కమ్ కావడానికి వాడుకొని స్టేట్ మారుతాయి దీన్నే మనం లేటెంట్ హీట్ అంటాం సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ లేకి మారేటప్పుడు పార్టికల్స్ వాడుకునే లేటెంట్ హీట్ ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాసెస్ స్టేట్ లోకి మారేటప్పుడు మ్యాటర్ లోని పార్టికల్స్ వాడుకునే లేటెంట్ హీట్ ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటారు ప్రతిసారి హీట్ అండ్ ప్రెజర్ ని మనం అప్లై చేయాలా స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మారాలంటే అవసరం లేదు కొన్ని డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకి ఇది నిజమే అనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ని కదల్చకుండా అలాగే ఉంచేస్తే స్లోగా వ్యాపర్ గా మారిపోతుంది అలాగే వెట్ క్లాస్ డ్రై అవడం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం దీన్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు యాక్చువల్ గా ఎవాపరేషన్ అనేది ఎనీ టెంపరేచర్ వద్ద అయినా కూడా బాయిలింగ్ పాయింట్ రీచ్ కాకముందే జరుగుతుంది ఎవాపరేషన్ అనేది సర్ఫేస్ ఏరియా టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ విండ్ స్పీడ్ అనే నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవాపరేషన్ ని కూలింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనకు చెమట పట్టి ఎవాపరేట్ అయినప్పుడు మనకు కూల్ గా అనిపిస్తుంది మన చేతిలో గాని పెట్రోల్ గాని ఎస్టోన్ గాని తీసుకొని అది ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటే చల్లగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లిక్విడ్స్ పైన ఉండే పార్టికల్స్ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఈజీగా చేంజ్ అవుతాయి అనమాట స్టేట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియోలో మన వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కెన్ మ్యాటర్ చేంజ్ ఇట్ స్టేట్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద ఎవాపరేషన్ ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చాప్టర్ టూ సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్